गुरुस कैसे हैं आप सब तो जब भी दो ट्रू फैक्ट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तब जो प्रॉब्लम खड़ा होता है उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं पैराडॉक्स दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिमाग को चकला देने वाले पांच पैराडॉक्सेस के बारे में तो पहला पैराडॉक्स है सोराइटिस पैराडॉक्स तो आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहाँ पे आपके पास एक रेत का ढेर है और यहाँ पे कंडीशन है कि अगर उस रेत के ढेर में से एक रेत के कंकर को निकाल दिया जाए तब भी वो ढेर ही रहेगा तो अगर मान लीजिए कि हम एक रेत के कंकर को निकालते हैं तो भी वो ढेर है अगर दो निकालते हैं तो भी वो ढेर है तो ऐसे करके अगर हम सारे कंकड़ निकाल दें और लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक एक कंकड़ बच जाएगा तो क्या फिर भी हम उसे ढेर कहेंगे तो कब ये ढेर से ढेर नहीं रहा तो अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में किया जाए मान लीजिए कि हम एक रेत के कंकड़ शुरू करते हैं तो एक रेत का कंकड़ ऑब्वियसली वो ढेर नहीं है दो रेत के कंकड़ भी ढेर नहीं रहेंगे तो हमें कितने रेत के कंकड़ डालने पड़ेंगे तो वो ढेर बन जाएगा तो कब रेत का एक कंकड़ ढेर बन गया तो ये है एक पैराडॉक्स तो बात करते हैं दूसरे पैराडॉक्स की दूसरा पैराडॉक्स का नाम है कार्ड पैराडॉक्स सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक कार्ड है जिसके एक साइड में लिखा हुआ है द सेंटेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द कार्ड इज ट्रू और दूसरे साइड में लिखा हुआ है द सेंटेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द कार्ड इज फॉल्स तो अगर मान लीजिए कि पहला सेंटेंस ट्रू है तो इसका मतलब द सेंटेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द कार्ड इज फॉल्स वो भी ट्रू होगा और अगर दूसरा सेंटेंस ट्रू है इसका मतलब कि पहला सेंटेंस जो था वो फॉल्स था और अगर पहला सेंटेंस अगर फॉल्स है इसका मतलब दूसरा सेंटेंस भी फॉल्स है और अगर दूसरा सेंटेंस फॉल्स है इसका मतलब पहला वाला सेंटेंस ट्रू है तो यहाँ पे है ये एक पैराडॉक्स तो बात करते हैं तीसरे पैराडॉक्स की तीसरा पैराडॉक्स का नाम है द प्रोकोडाइज डायलेट तो आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहाँ पे एक मगरमच्छ ने एक बच्चे को पकड़ रखा है और उसके पापा उस मगरमच्छ से कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे को जाने दो तो मगरमच्छ उस बच्चे के पापा से कहता है कि अगर आप ठीक ठीक बता दें कि मैं इस बच्चे के साथ क्या करने वाला हूँ तो मैं इस बच्चे को जाने दूँ तो उसके पापा कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम मेरे बच्चे को जाने नहीं दोगे तो मगरमच्छ सोचता है कि अगर मैं इस बच्चे को रख लेता हूँ तो उसके फादर ने जो कहा वो सही हो जाएगा और मुझे इस बच्चे को वापस करना पड़ जाएगा लेकिन अगर मगरमच्छ उस बच्चे को वापस कर देता है तो इसका मतलब उसके फादर ने जो कहा था वो गलत हो जाएगा और मगरमच्छ को उस बच्चे को रखना पड़ जाएगा तो यहाँ पे है ये एक पैराडॉक्स तो बात करते हैं चौथे पैराडॉक्स के बारे में तो चौथा पैराडॉक्स का नाम है द एपीमिनिडीज पैराडॉक्स एपीमिनिडीज क्रीट में रहने वाले थे क्रीट ग्रीक का एक बहुत ही पॉपुलेटेड आईलैंड है उन्होंने कहा ऑल क्रेटन्स आर लायर्स इसका मतलब कि जितने लोग क्रीट में रहते हैं वो झूठ बोलते हैं तो अगर ये सेंटेंस सही है तो एपिमिनिडीज भी झूठे हैं क्योंकि वो खुद क्रीट में रहते हैं तो अगर एपिमिनिडीज झूठे हैं इसका मतलब उन्होंने जो कहा वो भी झूठ है अगर वो सेंटेंस झूठ है इसका मतलब कि जितने क्रेटन्स हैं वे सच बोलते हैं तो अगर सारे क्रेटन्स सच बोलते हैं इसका मतलब एपिमिनिडीज भी सच बोल रहे हैं इसका मतलब फिर से वो सेंटेंस जो है वो सही हो जाता है और सारे क्रेटन्स जो है वो झूठे बन जाते हैं तो यहाँ पे है ये एक पैराडॉक्स बात करते हैं पांचवा और आखिरी पैराडॉक्स के बारे में तो पांचवा पैराडॉक्स का नाम है शिप ऑफ थीसियस या फिर थीसियस पैराडॉक्स सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक पानी में चलने वाला लकड़ी का जहाज है और क्योंकि वो जहाज लकड़ी का बना हुआ है तो समय समय पे उसके पार्ट्स जो है वो खराब होने लगते हैं तो आप उस पार्ट्स को निकाल के नए पार्ट्स से रिप्लेस करते हैं सपोज कर लीजिए कि आप धीरे धीरे उसके सारे पार्ट्स को रिप्लेस कर दिए तो क्या अभी भी वो शिप ओरिजिनल शिप है और एक स्टेप अगर और आगे जाते हैं तो आप जितने भी पार्ट्स को रिप्लेस किए थे जितने भी पार्ट्स आप उसमें से निकाले थे उससे आप एक और शिप बनाते हैं तो ओरिजिनल शिप कौन सा है जो पुराने पार्ट से बना है वो शिप या फिर जो नए पार्ट से बना है वो शिप तो यहाँ पे है ये एक पैराडॉक्स तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए